വൈകുന്നേരായിട്ടാ ആ ഒരു മഞ്ഞ ഈവനിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് സഖാവ് വിക്കെ നാനാരുടെ ആണ് കണ്ടോളൂ വിക്കെ നാനാരുടെ സ്മാരകം പിടിച്ചോളൂ കറങ്ങുന്നില്ലതാ നല്ല ടൈമല്ല ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയല്ല എന്നാതെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ വാണിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഭയങ്കര മഴയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊൽവാട് ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി മഴ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെയും മൂവിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അതൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാണി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എസ് സി എക്സാമിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ എക്സാം ഇരുപാന്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഴേൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം എവിടെയും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ബുക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഇത് പോയത് അത് ഒരു എന്തോ പരിപാടിയാണ് ഇവർ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ തട്ടിപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ പോലും അറിയാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷോളം പൈസ പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻഷനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രാവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങാനുള്ള മൂഡിലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ട്രിപ്പെല്ലാം തൽക്കാലം വേണ്ട വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ് നമ്മളിനി പോകുന്നവരെ ഇനിയിപ്പം വലിയ ലോങ് ട്രിപ്പൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം പോവുക എന്നിട്ട് എന്ന് പറയണ്ടേ കുറച്ച് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് മാത്രം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം പോകുന്നില്ല ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പൈസ പോയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ തട്ടിപ്പ് പോയിട്ട് വീഴുന്നതാണ് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ടെക് ചാനലോ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈസ പ്രശ്നവും ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ബർത്ത്ഡേയും ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല ഞാൻ വെല്ലുമ്മയുടെ വീട്ടിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് വലിയ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഏ അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി പിന്നെ ഇത് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ മുമ്പേ ട്രാവൽ ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇങ്ങ് വരിക ചിലപ്പോൾ ഡിസംബറിലോ ജനുവരിയിലോ ഞാൻ ഇനി തിരിച്ച് റൂർക്കിൽ പോയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡേറ്റൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതായത് ഒരുമിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാണിയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ബൈക്കിലല്ല സ്കൂട്ടിയിൽ ഇത് ഷയ്യറിൻ്റെ ബൈക്ക് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരും കയറി പോകുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് റിസ്ക്കിലെ കാര്യമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ബാക്കിൽ സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല മഴ ഇല്ല വെയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ണൂരേക്കാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനിൽ പോകണം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഒന്ന് രണ്ട് പൊട്ടിയതും ചടങ്ങിയതിലുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഓക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പയ്യാമ്പലത്തോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ സാധ്യത ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാമിലി ഔട്ടിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിങ്
അച്ഛനും മോത്താ കൊറച്ച് ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം എഡിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇതല്ലേ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചാറ്റ മാത്രം ഏയ് എങ്ങോട്ട് പോന്നു ഏത് പറയടി അമ്പലത്തിലാ ഏടി പോന്ന എന്നാ ഏടി ഏടി പോന്നി എന്തിന് അപ്പൊ ശരി എന്നല്ലേ നമ്മള് നല്ല വിടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നീങ്ങി നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ സാറിന് ഏകദേശം ഉച്ചയായി രാവിലെ ഇറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ ഇതല്ലേ എല്ലാരെയും ഒരുക്കി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം ആയി കടമ്പേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ബക്കളം കടമ്പേരി ഓക്കെ ഏരിയ ഒക്കെ കടമ്പേരി ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ബക്കളം ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നതാണ് ബക്കളം ടൗണ് പിന്നെ ഇതാണ് നാട്ടു ഹൈവേ വരുന്നത് അതായത് കണ്ണൂർ കളിപ്പുറത്ത് കൈനൂരേക്ക് കാണുന്നത് കണ്ണൂരേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ റോഡിൻ്റെ റോഡ് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം പനവേൽ കന്യാകുമാരി അവർ ആറുവരി പാതേൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ റോഡാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആറുവരി പാതയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പം കേരളം മൊത്തം അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അതായത് കന്യാകുമാരി മുതൽ പനവേല് വരില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുതൽ ഇവിടെ കണ്ണൂർ വരെ മറ്റും ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ വർക്കിപ്പം വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സൈഡിലെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈവിൽ നാഷ ഹൈവിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എം ബി ഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഹെൽമെറ്റ് മോഡിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മളേതായാലും ഈ ഒരു ഗോപ്രോ നമ്മൾ ഇപ്പം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാഗിലിടാൻ പോവുകയായിരുന്നു വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം കണ്ണൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നട്ടിച്ച സമയമാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ചോയ്സ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ണൂരൊക്കെ വരുമ്പോൾ സിലാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആസ് യൂഷ്വൽ ബിരിയാണിയാണ് രണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പിന്നെ വക്കക്ക് റൈസും ചിക്കൻ കറി നെയ്ച്ചോറാണ് സാധാരണ റൈസ് അല്ല പിന്നെ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നതിനെ കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് റൂർക്കിയിൽ സാമ്പാറേ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ സാമ്പാർ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ആക്കി ശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭക്ഷണം ഞാൻ നടക്കില്ല ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നാലും പിണറാധികം കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടു ജസ്റ്റ് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും കഴിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞിക്കണൽ പോകണമെന്ന് ജ്വല്ലറിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടുത്തെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതിന് ഇന്ന് വെയിലുണ്ട് ഉച്ച ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞിക്കണൻ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി എന്നാണ് പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ കരാ കൊണ്ട് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിക്കണലിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി നല്ല ഒരുപാട് കളക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഒരു പൊട്ടിയ ചെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് ഇതാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിന് വളക്കിയെടുക്കാന്ന് പിന്നെ വിചാരിച്ചു അതിൽ മാറ്റമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ലേറ്റായി പയ്യാമ്പലത്ത് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് മഴ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെടും അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിലൂടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ മാറി കിട്ടാം വൈകുന്നേരമായിട്ടാ ആ ഒരു മഞ്ഞ ഈവനിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ മുമ്പ് അവിടെ ആ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ അടുക്ക വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അതുവഴി പാർക്കിലൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോ അറ്റവറ്റി പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതാ അറിയില്ല വെള്ളം കണ്ണാ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഇപ്പം ഇതുവഴിയാണ് വേറെ റൂട്ടിലാണ് വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് അവിടെയാണ് എന്നിട്ട് പുറകിലാണ് എന്നാ നടക്ക് മാസ്ക് അല്ല നിർബന്ധം വന്നു മാസ്ക് കെട്ടിക്കോട്ടോ മാസ്ക് കെട്ടിക്കോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത് മുണ്ടത് നമ്മളൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ പാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം കാട് കയറിയ അവസ്ഥ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് എന്നാൽ സംഭവം നല്ല എനിക്ക് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ സീൻ എന്നറിയില്ല നമ്മളേതായാലും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് മുണ്ടരുത് വീഡിയോ ആൾക്കാർ കാണുന്നു ഇതാണ് കടൽപ്പാലം ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ വെള്ളം നല്ലോണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വിഹരിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം വെള്ളം ഉണ്ടടി നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ട് നല്ല സ്ഥലമല്ലേ ആ ഈവനിങ് ലൈറ്റിൽ നല്ല ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടാ എം വി ആറിൻ്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത് പോകണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാറ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് വന്ന സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ ആയി നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ ഇവിടെ വന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മളങ്ങ് ബിസി ആയിപ്പോയി അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങ് വരാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇപ്പം കുറേ വർഷ ഒരു രണ്ടോട്ടാരം വന്നിട്ടല്ലേ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് തവണ മാത്രമേ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതാ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സന്ധ്യ ഉറങ്ങുന്ന വിശ്രമ സ്ഥലം പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പറയണ്ട ഓരോ ആൾക്കാർ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ആൾക്കാരുടെ മന്തി ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഏകദേശം ഉറങ്ങല്ലേടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ എൽ വി രാഘവൻ്റെ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ കെ പി ഗോപാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ നിര്യാതനായി എന്താണ് സഖാവ് കെ എന്നാണ് സഖാവ് ആർ കൃഷ്ണൻ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടാ ഇതെല്ലാം മൊത്തം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ആരെയാ നോക്കുന്നത് ആരെയും കിട്ടിയാ ഇതൊരു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ഏതൊരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഇതാണ് വൈശാഖ്യൊക്കെ ഇതും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് ആക്കിയതാണ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളിൽ കണക്ക് വന്ന ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്മാരകമാണ് ഇത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ളേൻ്റെ ഒരു സ്മാരക സ്തൂപം ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ് മോളെ അങ്ങോട്ട് കയറില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ ഡാമേജ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അതെ അതെ വള്ളിപ്പുറം ബാലി സ്വാമി അപൂർവാനന്ദ സരസ്വതി ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടാ സി പി ദാമോ ഇത് ശ്രീ പി പി ലക്ഷ്മണൻ പാമ്പൻ മാധവൻ സ്വാമികൾ ഭക്ത സ്വാമി എന്താ സംഭവം എന്താ കുടില് കുടില് ജീവിച്ച ഒരു സ്വാമിൻ്റെ എന്നാണ് ഒരു ഹട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഖാബ് ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ്റെ മാരകാണിത് ഇതാ ഇ കെ നാനാർ കയറുന്ന ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് സഖാവ് ഇ കെ നാനാരുടെ ആണ് കണ്ടോളൂ ഇ കെ നാനാരുടെ സ്മാരകം പിന്നെ സി കണ്ണൻ 
എം വി രാഘവിൻ്റെ ആ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രീ എം വി രാഘവൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വെച്ച കുറേ അതൊക്കെ ആ ഒരു പിന്നെ മരിച്ച ആ ദിവസം വെച്ച പിന്നെ ബൊക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് സുമാർ അഴിക്കണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് നല്ല സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻ എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് എഴുത്തുകാരി എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ എന്തെങ്കിലും പാടണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ രണ്ടുപേര് അത് വായിച്ചേ ഇല്ല എന്നാ ഇമോഷണൽ ആയി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബീച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തിരക്കണ്ടി കേട്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട മാസം ഇത് ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാവില്ല നമ്മളെ നിറയെ ഇവിടെ മാസ്ക് കഴിക്കില്ല മാസ്ക് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പട്ടം പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ പട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പറത്താനറിയാ വാങ്ങിക്കോ പത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാങ്ങിക്കോ എന്താ പിടിച്ചോളൂ കറങ്ങുന്നില്ലതാ കാറ്റാടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കാറ്റിനാടി പോലെ ചെറുതിനെ നോക്കിക്കോ എന്റെ കുട്ടിപ്പണ ആദ്യമായിട്ട് കടല കാണുന്ന കേട്ടാ ആ ഒറ്റ മിനിറ്റ് മോളെ ആരോ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാലുള്ള സുഖം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്പം വീഡിയോസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സൈഡിൽ അങ്ങ സൈഡിലെ വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മലയാളി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും അധികം അറിയില്ലല്ലോ നാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്താലോ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സും പെട്ടെന്ന് കരകേറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ആ മാസ്ക് വെച്ചോട്ട് പിള്ളേർ വെച്ചോട്ട് പിള്ളേർ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ കാരണം അത് വീഴല്ല മോണെ പൊട്ടിയാ എല്ലാരും പട്ടലും പുറത്തുനിന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടൈം അല്ല ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയല്ല ലൈറ്റ് കണ്ട സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട ഒഴുകി നടന്നതാണ് ഈ പയ്യാമലും ബീച്ച് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തി ആടെ ഇരുന്നു എവിടെയും പോകുന്നൊന്നുമില്ല അതിന് വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടില്ല എന്നാ പറയാനല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ സ്വന്തം ഏരിയ ആയിരുന്നു പയ്യാമ്പലം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല വരുന്നത് കുറെ കപ്പിൾസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും വരുന്നത് അന്നേരം ഇത്ര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇത്ര പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു ഒരു ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവില്ല ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാ അങ്ങനെ പറയേ അധികം പറയണ്ട വീട്ടില് അച്ഛനമ്മേലും വീഡിയോ കാണാൻ കിട്ടാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഒന്ന് 
ഓടി പോയിട്ട് വന്ന് കുളിക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് പോതാ ഏ വെള്ളത്തില് നല്ല വ്യൂ കേട്ടോ ബാക്കില് നോക്കിയാൽ നല്ല വ്യൂ ബാഗല്ലോണ്ട് ബാഗ് എവിടെയും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് ഇനി എടുത്തിട്ടല്ലേ കണ്ടാ ഓർമ്മിണ്ടോ ഇതിന് മുന്നേ വന്ന സമയത്ത് നമ്മള് വന്ന ഓർമ്മിണ്ടാ ഓർമ്മ നീ മാസ്ക് കഴിച്ചോ മോനെ മാസ്ക് കഴിച്ചോ പാ മതിയാ കണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ കണ്ണൻ ഇതിനു മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ കടലെടുക്കുന്നതെന്ന് ഏങ്ങല്ലേ അധികം വെള്ളമില്ല കേട്ടോ അല്ലേ വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല മറ്റേ അങ്ങ് മുകളിൽ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല സൂപ്പറല്ലേ വന്ന സമയം കുഴപ്പമില്ല കണ്ണാ പറയറാ ഓർമ്മിണ്ടാടാ മുമ്പ് വന്നത് ഏ എന്ത് വാ നമുക്ക് പോയാലാണ്ട പേടിയാ കേട്ടോ അച്ചാച്ചര് പേടിയാ പോയില്ലെന്ന് ചോദിക്കൂ ഫ്ലാറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് അത് പിന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ ചേർന്നാ ഡോമ്പിയുള്ള പിന്നെ അവിടെയുണ്ട് എടുത്തടിച്ചേക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഓടുണ്ട് മുമ്പ് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടാ എനക്ക് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പൊ വേക്കണ്ട മുമ്പ് അതുവരെ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇതാ കുളിക്കാനും ഇതാക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ട് റഷായി കേട്ടാ നമ്മള് കോളം ബീച്ചിലൊക്കെ പോയ സെയിം അവസ്ഥയായി ഇപ്പൊ കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അറിയുള്ളല്ലേ നല്ല സമയം സൂപ്പർ ആയി മഴയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം മഴയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ഈ സ്കൈ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാണ്ട് മൊത്തം ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ മഴ നനയേണ്ടി വരും നടന്നാൽ മതിയാവില്ല അതാണ് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് നമ്മള് മുമ്പൊക്കെ അങ്ങ് ആ കോണർ വരെ ഞാനും വാണി കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്കൈ കേട്ടാ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോ ഐഫോണിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വാട്ടർ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ട അടിപൊളി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താന്ന് ഇതൊന്ന് കാര്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ രാവൺ ശരത് മാണി ശരത് വയസ്സാകാലത്ത് ഓരോരോ പ്രാന്തങ്ങളെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട നമ്മുടെ പോണ്ട ഇരുട്ടായില്ലേ ഏ പോന്നേട്ട് പോയി നമ്മളാളെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടാ മൊത്തായ ശ്രാവണ ശരത് മാണി ശരത്ത് പിന്നെ അജിത ശരത്ത് ആ 
എന്തായാലും വരുവാ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ അത് ഇപ്പൊ താഴെ മുട്ടും നല്ല സീനല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ കുറെ ടൈം ആകും കേട്ടോ അത് അസ്തമിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് പോന്നില്ലട്ടാ ഇവരെ ഒരിക്കട പോയി പോടി എന്തേ തുള്ള തുള്ള അല്ല വെറുതെ തുള്ളി അങ്ങ് പോവാ കടലിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാ അയില്ല ഓള ആടി ഉണ്ട് അത്ര ഏട്ടാ ഓളെയും കൂട്ടിട്ട് വെട്ടാ ഞാനൊന്നറിഞ്ഞോ അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടുതൽ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വളരെ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് അധികം വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്നോളൂ ഏഹ് അപ്പോ ഈ കടലിന്റെ ഒച്ചക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവേണ്ട അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം